Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will solve the question of review exercise 2 of Oxford Math T2 updated 7th edition. Before start the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start the question. The question here is Kiran makes a donation to a charitable organization on a monthly basis. Her monthly donation is directly proportional to the square of her monthly saving. She saves 900 Park Rupees and 1200 Park Rupees in January and February respectively. Her donation increases Park Rupees 35 from January to February. Find the amount she donates to charitable organizations in each of two months. Yahan par note kare ke donation is directly proportional to the square of her monthly saving. Uh, is mein donation ko hum suppose kar lete hain D. So yahan hum lik lenge ke let D be the donation. Or saving ko hum S se represent kar lete hain. So and S be saving. Ab is statement mein donation is directly proportional to square of monthly saving to d agar donation hai aur s saving hai to square of saving s square hoga aur directly proportional ki wajah se jo inki ratio hogi d over s square wo ek k k equal hogi to yahan par ye equation aa jayegi d equal to s square k ab dekhiye yahan par uh, next statement kya hai ki she saved 900 park rupees in january and 1200 in uh, february तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सेविंग और जो सेविंग है वो हमारे पास जनवरी की सेविंग हमारे पास कितनी दी हुई है 900 और 900 पाक रुपीस और नेक्स्ट सेविंग फैब्रिक फैब की सेविंग दी हुई है और वो कितनी सेविंग है फैब्रिक की तो वो है हमारे पास 1200 अब हम जन के हम डोनेशन को हम d1 रख लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी s स्क्वायर into k और इसको हमने saving of gen को s1 रख लिया हमने s1 square k तो s1 की value क्या है 900 है तो 900 square into k और ये मेरे पास donation आ गया है gen का फिर fabric fab का donation क्या होता है वो भी इसी तरह हम लिख लेंगे d2 equal to s2 square into k यहाँ पर saving fab की saving को मैंने s2 रखा हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है 1200 है तो 1200 स्क्वायर हो गया और के लिख लिया हमने और ये हमारे पास d2 की वैल्यू आ गई अब वो ये कहता है कि डोनेशन इंक्रीजेस 35 फ्रॉम जेन टू फैब उसका मतलब ये हुआ कि फैब का डोनेशन जो है वो d2 है जनवरी का डोनेशन d1 है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 35 आएगा क्योंकि फरवरी की में डोनेशन 35 पाक रुपीस इंक्रीज हुआ है अब, अब हम d2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1200 स्क्वायर और a माइनस d1 की क्या है 900 स्क्वायर k इसको अब हम सिंपलीफाई कर लेते हैं तो यहां पर ये आ जाएगा 14 लाख 40000 k और ये वैल्यू आ जाएगी 8 लाख 10000 इक्वल टू 35 इसका हम डिफरेंस ले लेते हैं तो ये मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 6 लाख 30 thousand k equal to 35 अब हम इसको k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले और k की वैल्यू आ जाएगी 35 divided by 6 लाख 30 thousand और इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से 7 टाइम 5 is 35 7 टाइम 9 is 63 तो 90,000 आ गया है। फिर 5 से देखें डिविजिबल है। 5 टाइम 1 और ये हो जाएगा 5 टाइम 1 इस 5, 4 कैरी, 5 टाइम 8 इस 40, तो 18,000 के की वैल्यू आ गई 1 अवर 18,000 और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में सब्सटिट्यूट कर देते हैं। पुट वैल्यू के इन इक्वेशन 1 तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी d equal to s into 1 hour 18,000 तो ये equation आ गई है तो हमने जो money donate की थी जन और February की वो हमने find करनी है तो हमारे पास जन की donation हमने find करनी है 
जिसको हम डी वन से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो ये वैल्यू आ जाएगी डी वन इक्वल टू एस वन स्क्वेर के यानी नाइन हंड्रेड स्क्वेर के की वैल्यू हम लिख लेंगे वन अवर एटीन थाउजेंड तो ये वैल्यू आ गई है नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन अवर एटीन थाउजेंड तो ये तो जीरो टू जीरो से कैंसिल ये जीरो इज जीरो से कैंसिल नाइन टाइम वन इज नाइन नाइन टाइम टू इज एटीन टू टाइम वन इज वन एंड टू टाइम इज फोर्टी फाइव तो जैन की डोनेशन आ गई है पाक रुपीज फोर्टी फाइव और इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट जो है डोनेशन निकाल लेंगे फेब की फेबरी में जो डोनेशन है फेबरी डोनेशन को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है डी टू से और डी टू की यहाँ पर देखें वैल्यू क्या बनेगी दिस इज डी टू एंड दिस एस टू स्केयर डी टू इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड स्क्वेयर इन टू के डी टू इक्वल टू एस टू स्क्वेयर इन टू के इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड स्क्वेयर इन टू के ट्वेल्व हंड्रेड स्क्वेयर को आप लिख लें ट्वेल्व हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व हंड्रेड और k की वैल्यू हम लिख लेते हैं वन अवर एटीन थाउजेंड और ये टू जीरो टू जीरो से कैंसिल ये जीरो इस जीरो से कैंसिल तो ये वैल्यू आ रही है वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व अवर एटीन और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सिक्स टाइम टू इज ट्वेल्व सिक्स टाइम थ्री इज एटीन थ्री टाइम वन इज थ्री थ्री टाइम फोर इज ट्वेल्व एंड जीरो एज इट इज तो फोर्टी मल्टीप्लाई बाई टू एटी पाक रुपीज आ गई है अब देखें डी टू का आंसर एटी आ रहा है और डी वन जो है हमारे पास फोर्टी फाइव है इन दोनों का अगर डिफरेंस चेक करेंगे तो वही आंसर आएगा थर्टी फाइव जो कि इसने ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है